Hi viewers, in the video, 10th standard geography volume 2 unit 5. India, Amakal Togai, Pokavarate, Tahul Tolerbe, Mantra Vanikum. The lesson of the Bagabara, first of all, the India of Makal Togai. India Makal Togai, Patrick Katal, Abdi, the Nana, or Kurpita, Pradesa, Puviella, Patipala, Mukiam, Sangla, one name, Sola Badilla. Makal Togai, Palakurhala, Ladik, Yanarna, Makal Togai, the Yenike. Maklu the Yola Kanga Abdente, I cut the Kalabi, Kalavana Vaidi Diaso. So then the Vaidias Vaidi Diasal, Maklu de Kanga, Paraval. Parana, Silatra, Makal and Adima, Pasilatla, Makal Kamir Panga. I cut the Maklu Adarti. Salam Bias Pandavan there, Maklu Dagai, Irke, Mr. Kanga. Katasa and Maklu the Ganakatana, and Dari Boron Latanga, and a Pato Sudan Maklu the Ganakar Panga. Let the Boron Ganakar Mother, Maklu the Yola Senior Maklu the Gonde, Ayat Yarutipati. Pully would know the million girl, Makla the Yarenchi. So, or million girl, Patilacho. The Polish Lumna, Nutiro Torgodie, Urla Chati, Tonati Munati, Non Tiroti Munu. Either one day, Rati Palanula, Indioda, Makla Tokai. That the Wundla or Amon Rachi, Adevada, Patamodopli Munu the Yamaraka, the Patuasla and the or not love a cigarette, Motto Makalin, Iniki, not in Makal Taga in a bottom. Sina Vicata Badia, would I render Makal the Mondadina, India? Either wearing a letter on the other Andati Yrotun and a Patos Congregate Pons with the pen, that Yroton Lakanga Gumbode, India, Makal Taga, and all three number one are going to the Paka Bode. Yana on the Silver Handle Community Channel Satom Botanga, or Petro on the work on the Petro in Tanga. So at the generation is no population, Satana Korea Amchirchi. I am going to the growth of India. So, I am going to the population of India. This is the population of China. The first place is China. China is the first place in 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 China. So first place, second place, and we get the third place. Third place, the Makal and Nadu in America, Napo than you go to the Makal in the Rekanga. Catanopodil Sayan and the Idia Serke, second and third. Addition and the Inutil Turkola Makal the Girin alone, India or a parapel on Patana, Walla Bagum, India or a parapel, and the Ruthan and Duplin are Sayan and the India or a parapel of Motel and Parapel, and the Duplin are Sayan the La, Makal the Gular Kangana, Pioneer Plains are the Makal Rekanga. Well, then, now the Makala the Vidin Rade, and then Parapala Veda, Mega Dimarke, and Sola Bade. So, whatever Golot Lande, Rendupulan Savida Mudana, Nella Parape, Rendupulan Savinura Tabri, Purinilupuli, and Savi the Makalan the Rikanga, and Sulikanga. Our Pedro Water on the India are Panga Silipanga. Olatla, Yolo Pakal Tanglo, the Ars Pedal Water on the India, and Sulipatrik. Ele? Pudding Ajing Abi BJB. America, Brazil, Indonesia, Bina Bangladesh, G Japan, G Japan, P Pakistan. The Arnold Makal the Yoler Kumna, Nuti, Rutur Kodi, Napati Mulacho, Smillion Salomade, Ayrthi, Yarnuti Padanale, fully moon million. The Arnold Makal the Gay, but India, wherever not lay, Kitata and the Makal the Gay. India is a very good thing. It 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 is a very the Makal the Kanaka Punisola Bode. In the Kanaka Pun, the Patuas was the Nata Bodon. India of Monomala, Pakanakatana, Ayrthi, Yetnuti, Yelavati, Rendla Kanakatanga. Even the Urkupera Timur Tripangapola, I got the Mulimana Kanaka Patanana, Ayrthi, Yembati Unle. So first aid to the Ayrthi, Yetnuti, Yelavati Rende, Mulimana Kanaka Punikarana, Ayrthi, Yembati Un. So even the Ur Patuas Makal the Paralangrade, or Puvi and Mirapala, a Makal 
எந்த இடைவெளியில் இருக்காங்க அப்படி தான் சொல்கிறது தான் வந்து மக்கள் தங்க பரவல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வந்து நிலப்பரப்பு காலநிலை மண் நீர் நீர்ப்பரப்பு கனிம வளம் தொழில் தொழிலகங்கள் போக்குவரத்து நகரமய மக்கள் இதில் வந்து நாட்டின் மக்கள் தொகை பாதிக்கும் முக்கியமான காரணிகளாகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காரணிகளாக வந்து மக்கள் தொகை பாதிக்குது உதாரணத்துக்கு தொழிலாளர்கள் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து மக்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே போயிடுறாங்க ஸோ நகரமய மாதிரி சிட்டியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறனால சிட்டிக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மக்கள் இடைவெளினு சொல்லப்படுறது இல்லை மக்கள் தொகை பரவல் அந்த இடைவெளியை வந்து குறைக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்னை சிட்டி எடுத்துகிட்டோம்னா சென்னையில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி நிறையா இருக்குது எல்லாருமே வந்து கிராமப்புறத்தில் இருந்து சிட்டிக்குள்ளே வந்துடுறாங்க ஸோ இது வந்து மக்கள் தொகை பரவல் இது வந்து இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்களை தேவை கொண்ட மாநில எதுனா உத்தரப்பிரதேசம் அதை வந்து இந்தியாவிலையும் அதிக மக்களை தேவை கொண்ட மாநிலமாக இருக்குது ஸோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்களை தேவை பார்க்கும் போது கோடியில் பார்த்தோன்னா பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு கோடி கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி மக்கள் வந்து அந்த ஒரு மாநிலத்திலேயே இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் மட்டுமே இருபது கோடி மக்கள் இருக்காங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் தொகை உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்காங்க அதுதான் நம்பர் ஒன் செகண்ட் பிளேஸ் எது இருக்குது பார்த்தோன்னா மகாராஷ்டிரா அங்கே உள்ள இருக்குன்னா நூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் தேர்டில் இருக்கிறது வந்து பீகார் நூற்றி மூணு புள்ளி எட்டு மில்லியன் அதுக்கடுத்து மேற்கு வங்கம் மேற்கு வங்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் அங்கே உள்ள இருக்காங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரா ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரா ஆந்திரா தெலுங்கானா ரெண்டு சேர்ந்து அங்கே உள்ள இருந்தாங்கன்னா எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி மக்கள் ஸோ இந்த அஞ்சு மாநிலமுமே நாட்டில் மக்கள் தொகையில் பாதி வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மக்கள் தொகை வந்து நூற்றி இருபத்தோரு கோடியில் ஸோ மில்லியனில் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தா கிட்டத்தட்ட பாதியிலனா வரும் அறுநூத்தி அஞ்சு அந்த அறுநூத்தி அஞ்சு மில்லியன் வந்து இந்த அஞ்சு மாநிலத்திலேருந்துமே மக்கள் தொகை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ஏன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசம் செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கும் மகாராஷ்டிரா அந்த ரெண்டுமே மட்டும் மக்கள் தொகையில் கால் பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா இந்த ரெண்டு மாநிலத்தில் மட்டுமே இருக்க மக்கள் தொகை வந்து இந்தியாவோட மக்கள் தொகையிலே கால் பங்கு மக்கள் தொகை வந்து அங்கேயே ரெண்டு மாநிலத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்தோம் உத்தரப்பிரதேசம் கம்மியாக எங்கள் மாநிலத்தில் இருக்காங்கன்னா மக்கள் தொகை கம்மியான மாநிலம் வந்து சிக்கிம் அங்கே உள்ள இருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மில்லியன் அது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஒன்று மில்லியன் மக்கள் வந்து அந்த சிக்கிய மாநிலத்தில் இருக்காங்க அதை வந்து இந்தியாவிலேயே எந்த இருக்கிற குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் சிக்கிம் மிக அதிகம் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட யூனியன் பிரதேசம் முன்னாடி பார்த்தா மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தோன்னா டெல்லி எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் தொகை இருக்கும் டெல்லியில் மக்கள் தொகை பரவாயில்ல சீரட்டு காணப்படுவதற்கு பௌத்திக சமூக பொருளாதார மற்றும் வரலாற்று காரணிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படி என்னென்னா சராசரியாக ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையே வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி பாப்புலேஷன் டென்சிட்டின்னு சொல்லப்படுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கணக்கு எடுக்கும்போது மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்கும்படி மக்கள் அடர்த்தி மக்கள் தொகை சராசரி எவ்வளோ இருந்துச்சு சதுர கிலோமீட்டருக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் இப்படி தொடர்ந்து விட்டுட்டோம்னா இங்கே ஒரு கிலோமீட்டர் இது பக்கம் ஒரு கிலோமீட்டர் ஸோ அதுமாதிரி நாலு பக்கம் ஒரு கிலோமீட்டர் வரும் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா சராசரியாக எடுக்கும்போது முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் சராசரியாக பார்க்கும்போது மொத்த இந்தியாவோட பரப்பளவும் மக்கள் தொகை கணக்கிட பார்க்கும் போது உலகின் மக்கள் எடுத்து மிகுந்த நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று இங்கே இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிற நாட்டில் ஒன்று இந்தியாவில் மிக அதிக மக்கள் தடுத்து கொண்ட மாநிலம் எதுனா பீகார் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி ஆறு பேர் இருக்காங்க இந்தியாவோட சராசரி பார்க்கும்போது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அந்த பீகார் அந்த ஒரு மாநிலத்தை பார்க்கும்போது எவ்வளோன்னா இருக்கிறது அதிக டென்சிட்டி கொண்ட மாநிலம் பீகார் தான் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஆறு பேர் பர் சதுர கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி பேர் இருக்காங்க குறைஞ்ச மக்கள் எடுத்துக்கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அருணாச்சல பிரதேசம் ஆனால் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு வெறும் பதினேழு பேர் தான் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து யூனியன் பிரதேசத்தை பார்க்கும்போது டெல்லியில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது
மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா மில்லியன் மக்கள் தொகை இருந்துச்சு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வருஷம் இருபது வருஷம் என்ன அப்படி சொல்லணும் தேக்க சொல்லப்படுது இந்த இருபது வருஷத்தில் வந்து மக்கள் தொகை பதினஞ்சு மில்லியன் அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ இரநூத்தி முப்பத்தெட்டுலேருந்து ப்ளஸ் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மில்லியன் அதிகமாக இருக்குது அந்த இருபது வருஷத்துலேயுமே அதிக மக்கள் தொகை அதிகமானாலும் அந்த அந்த வளர்ச்சி விகிதம் பாப்புலேஷன் க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது எதிர்மறையில் இருக்குது எதிர்மறை வளர்ச்சி விகிதம் அப்போ என்னென்னா மைனஸ் ஜீரோ கம்மியாக இருக்குது இது வளர்ச்சி விதம் கம்மியாக தானே அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் பதினஞ்சாவது எவ்வளோ கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கல அதே மாதிரி பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்த வருஷத்தில் இருபது ஆகணும் அங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது அதே மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் குறையுது பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ரேஷியோ பார்க்கும்போது கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து குரோத் ரே குரோத் ரேஷியோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படி சொல்லிடுது ஸோ இதனால் வந்து இது எதிர்மறை வளர்ச்சி விகிதம் இந்த எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இதனால் என்ன சொல்லணும்னா மக்களியல் வரலாற்றில் வந்து பெரும் மக்களியல் பிளவு ஆண்டுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ மக்களியல் பிளவு ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் மக்களியல் பிளவு ஆண்டு அதுக்கடுத்து ஒரு முப்பது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரலாம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மக்களுக்கு வந்து நூற்றி பத்து பில்லியன் தான் அதிகமதிக்குது ஸோ முதல் இருபது வருஷத்தில் பதினஞ்சு மில்லியன் அதுக்கடுத்து முப்பது வருஷத்தில் நூற்றி பத்து பில்லியன் அதிகரிக்குது இது வந்து நிலையான வளர்ச்சி காலம் சொல்லப்படுது அப்படி இல்லைனா இரண்டாம் காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரலாம் இது நிலையான வளர்ச்சி காலம் ரெண்டாவது க அதுக்கடுத்து இல்லைனா மூன்றாவது காலகட்டம் சொல்லப்படுது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முப்பத்தோ முந்நூற்றி அறுபத்தோரு மில்லியன் இருந்த மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு அவருக்கு தடவை ரெண்டு மடங்கு ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருபது வருஷத்தில் பதினஞ்சு மில்லியன் அடுத்து முப்பது வருஷத்தில் நூற்றி பத்து மில்லியன் ஸோ ரெண்டு கூட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு இந்த பதினஞ்சு இந்த நூற்றி பத்து எல்லாத்துக்கு கூட சராசரியாக எடுக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கணும் இந்தியாவில் முந்நூற்றி அறுபத்தொரு மில்லியன் மக்கள் தொகை இருக்குது அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஒரு முப்பது வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு மில்லியன் மக்கள் தொகையாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி இரட்டி போயிருக்கு ஸோ இப்போ அதிக அதிகமானதில் இது வந்து அதிவேக வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வெடிப்புன்னு சொல்லப்படுது மக்கள் தொகை வெடிப்பு காலம் எதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரலாம் இது இல்லாமல் அதுக்கடுத்து எனக்கு அடுத்த கடுத்து காலம் வரலாம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரலாம் இருக்கிறது வந்து அதிக வளர்ச்சியிலேருந்து வளர்ச்சி குன்ற தென்பட ஆரம்பித்த காலம் அந்த குரோத் வந்து கொஞ்சம் கிராமத்தில் குறைய ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆயிரத்தி அறுபத்தி பத்து மில்லியனாக உயர்ந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கில் விரும்பி நூற்றி இருபத்தொரு கோடி மக்களில் நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் வந்து இடம்பெயர்ந்தவர்கள் ஒரு இடத்துல ஒன்று இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக முக்கியமாக வேலைக்காக போயிருப்பாங்க இதில் வந்து அந்த இடம் இருந்தவரில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் இடப்பெயர்வு அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோனா இப்போ நூற்றி இருபது இருபத்தொரு கோடியில் நாற்பத்தஞ்சு கோடி இப்போ ரெண்டு கிலோ ரேஷியோ வேணால் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் அந்த முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் இடம்பெயர்வில் வந்து பெண்கள் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு சதவீதமும் ஆண்கள் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் வந்திருக்காங்க ஸோ இது முப்பத்தேழு அடுத்து பார்த்துங்க நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு கூட நூறு வரணும் அதுக்கடுத்து இது பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே கம்மியாக விளையாடுறாங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்து பதினஞ்சு வயதுக்கு கீழே இருக்காங்க அறுபது வயதுக்கு அதிகமாக இருக்கவங்க பார்த்தோம்னா எட்டு சதவீத மக்கள் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சார்ந்துள்ள மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து பதினஞ்சு வயசு கீழே இருந்தாலும் அங்கே ஏன் பண்ண முடியாது அறுபது வயசுக்கு மேலே ஏன் பண்ண முடியாது ஸோ இவங்களை வந்து மற்ற டிப்பர் பண்ணியிருப்பாங்க அது மற்றவங்க சார்ந்து இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து சார்ந்துள்ள மக்கள் சொல்லப்படுது ஸோ இவங்க எவ்வளோ பார்த்தனா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு எட்டு கூட்டணும்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இவங்க வந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி சதவீத மக்கள் வந்து சார்ந்துள்ள மக்கள் சொல்ல வர்றாங்க அப்போ உழைக்க மக்கள் எவ்வளோனா இது நூறு மைனஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் மைனஸ் பண்ணால் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீத மக்கள் தான் வந்து உழைக்கும் மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஆண்கள் ஆயிரம்னா பெண்கள் வந்து ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ ஆண்களோட பெண்கள் அதிகமாக இருக்காங்க கேரளாவில் ஸோ பாலம் விதம் அதிகம் உள்ள மாநிலம் கேட்டாங்கன்னா கேரளா இப்போ அது இல்லாமல் வேறு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரி அங்கே உள்ள இருக்குன்னா அது யூனியன் பிரதேசம் பட் அங்கேயும் அந்த மாதிரி பால்வீதம் அதிகமாக இருக்குது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பெண்கள் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து இது வளர்ச்சி இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பார்த்தோம்னா டையூ டாமன் அது வந்து யூனியன் பிரதேசம் தான் கம்மியாக இருக்குது அங்கே இருக்கும்னா ஆறுநூற்றி பதினெட்டு ஆயிரம் ஆண்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்த மாநிலத்தில் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் பெண்கள் பார்க்கும்போது ஆறுநூற்றி பதினெட்டு பெண்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து பால்வீதம் கம்மியாக இருக்குது மக்களின் தரத்தை அறியும் முக்கிய அளவுகோல் இதுனா எழுத்தறிவு விகிதம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி எழுத்தறிவு விகிதம் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவோட மக்கள் தொகை மக்கள் எழுத்தறிவு விகிதம் வந்து எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் அதை வந்து இந்தியாவோட படித்தவங்களோட சதவீதம் அதில் ஆண்கள் பார்த்தோம்னா எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு வித்தியாசம் பார்க்கும்போது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பதினாறு புள்ளி ஆலு எட்டு அதில் கேரளாவில் தான் படித்தவங்க விகிதம் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோனா தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒம்பது அதுக்கடுத்து இருக்கிறது லட்சத்தீவு தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு எட்டு கடைசியாக பார்த்தோம்னா பீகார் அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ரெண்டு இதுதான் அங்கே மக்கள் படித்தவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுங்கனா பீகார் ஆக்சுவலாக உலகத்திலேயே முதன் முதலாக யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா பீகார் இருக்கிற நாளந்த பல்கலைக்கழகம் தான் நாளந்த யூனிவர்சிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவிலிருந்தும் பல வெளிநாடுகளிலிருந்தும் நாளந்தாவில் வந்து படிச்சுட்டு பட்ட படிப்பெலாம் படிச்சுட்டு போனாங்க பட் அந்த பீகாரில் இப்போ வந்து மக்கள் த மக்கள் வந்து எழுத்துறிவு விகிதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது முதன்மை தொழிலாளர்கள் முதன்மை தொழிலாளர்கள்னால் ஒரு வேலை வந்து அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இல்லை நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நாளைக்கும் அதிகமாக வேலை செய்கிறவங்க வந்து முதன்மை தொழிலாளர்கள் பகுதியான தொழிலாளர்கள்னால் ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயும் இல்லை அது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நாளைக்கு வேலை செய்கிறவங்க வந்து பகுதியான தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் அல்லா அல்லாதோர் யாருனா வேலையை செய்யாமல் இருக்கிறவங்க வந்து தொழிலாளர் அல்லாதோர்னு சொல்லப்படுறாங்க அறுபடி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கும்படி வேலையில் பங்கேற்பு விகிதம் எவ்வளோ இருக்குன்னா முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ஒம்பது சதவீதம் தான் மக்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்க மக்களே அவ்வளோதான் வேலைக்கு போகிறாங்க ஆண்கள் பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மக்கள் ஆண் ஆண்கள் வேலைக்கு போகிறாங்க பெண்கள் பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று ஐம்பத்தி மூணு இருபத்தஞ்சி இங்கே இருபத்தஞ்சி ஐம்பத்தொன்று சதவீதம் பெண்கள் தான் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க மற்றவங்க வேலைக்கு போகலை இதில் முதன்மை தொழிலாளர்கள் பார்க்கும்போது எழுபத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மூணு சதவீதம் தான் வந்து முதன்மை தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க பங்கு மீது வந்து நான் நூறு மைனஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இந்தியாவில் மொத்தம் மக்கள்லேயே முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ஒம்பது சதவீதம் தான் வேலைக்கு போகிறாங்க அதில் ஆண்கள் பார்த்தா ஐம்பத்தி மூணு பெண்கள் பார்த்தா இருபத்தஞ்சி இருபத்தி சதவீதம் பெண் வேலைக்கு போகிறாங்க இந்த முப்பத்தி ஒம்பது சதவீதங்கிறது இது நூறாக பார்க்கும்போது வேலைக்கு போகிறவங்க இவ்வளோ முப்பத்தொம்பது சதவீதம் இருக்காங்களே மீதியும் வேலைக்கு போகல அந்த முப்பத்தொம்பது சதவீதத்தில் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் மக்கள் வந்து முதன்மை தொழிலாளர்கள் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வேலைக்கு போகிறவங்க இது நூறு க கழிச்சு என்ன வரும்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு ஏழு வரும் இது வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வேலைக்கு போகிறவங்க பகுதியினா தொழிலாளர்கள் நகரமயமாக்கம் அது எடுத்து டாப்பிக்கு கிராமப்புற சமுதாயம் நகர்ப்புற சமுதாயமாக மாற்றம் அடைகிறது இதை வந்து நகரமயமாக்கம் சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வர நகரமயமாக்கங்கிறது கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த நூறு நூற்றி பத்து வருஷத்தில் நகரமய மக்கள் வந்து நூறு மடங்குக்கு மூணு மடங்குக்கு அதிகமாக ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதம் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வருஷம் பத்து வருஷத்துலேயே எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்றாறு சதவீதமாக இருக்குது இருக்கிட்ட பத்து வருஷத்தில் மூணு ப சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது இது நகரமயமாதல் எங் எந்த மாநிலம் வந்து நகரமயமாதல் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் எது இருக்குன்னா கோவா ஆக்சுவலாக கோவா வந்து யூனியன் பிரதேசம் கிடையாது மாநிலம் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதம் வந்து ஏரியா வந்து மாநிலம் மாது நகரமயமாக இருக்குது மீதி மட்டும் தான் வந்து கிராமமாகவும் மலை ஏதாவது வந்துருக்கு ஸோ நகரமய மக்கள் நம்பர் ஒன்றில் எது இருக்குன்னா கோவா அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா கடைசி எதுக்கு பார்த்தோம்னா இமாச்சல பிரதேஷ் அங்கே இருக்குன்னா பத்து புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் இதுதான் வந்து கடைசியாக இருக்குது நகரமயமாதல் ரொம்ப கம்மியான மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இமாச்சல பிரதேஷ் இது யூனியன் பிரதேசம்னு பார்க்கும்போது டெல்லி அதான் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கும் புதுசு புது டெல்லி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ள
மொத்தம் நானூற்றி அறுபத்தெட்டு மொத்தம் இல்லை நானூற்றி அறுபத்தெட்டு சிட்டியில் ஐம்பத்தி மூணு சிட்டியில் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது பத்து மில்லியனுக்கு அதிகமான பத்து பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியனுக்கு பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியனுக்கு அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்காங்க ஸோ அந்த நகரங்களை வந்து மில்லியன் நகரங்கள்னு சொல்லப்படுது இதில் வந்து இன்னும் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா மூணு நகரங்களில் வந்து பத்து மில்லியனுக்கு அதிகமாக மக்கள் பேர் மக்கள் தொகை இருக்காங்க அது அந்த நகரங்களில் வந்து மெகா நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மெகா நகரங்கள் எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா மும்பை பதினெட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் இருக்காங்க புதுடெல்லியில் பதினாறு புள்ளி மூணு கொல்கத்தாவில் பதினாலு புள்ளி ஒரு மில்லியன் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து மெகா நகரங்கள் அதனால் மக்கள் தொகை வந்து பத்து மில்லியனுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பாங்க அப்படி எதிர்பார்க்கப்படுது டாக்டர் மெகபூப் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மெகபூப் உல்ஹக் டாக்டர் மெகபூப் உல்ஹக் என்ற பொருளாதார நிபுணரின் கூற்றுப்படி மனிதவள மேம்பாடு என்பது கல்வி உடல்நலம் வருமானம் அதிகாரம் போன்றவற்றை மக்களுக்காக வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் ஒரு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் ஹச்டிஐ ஹச்டிஐனா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா குறைந்த மனிதவள மேம்பாடு அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குன்னு நடத்தும் அதுக்கடுத்து அதில் இருந்து அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா மிதமான மனிதவள மேம்பாடு அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் நைனில் இருந்துச்சுன்னா அதிகமான மனிதவள மேம்பாடு பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மிக அதிகமான மனிதவள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறது போக்குவரத்து போக்குவரத்து பார்த்தா சாதனைகள் வந்து நிலம் நீர் காற்றுன்றிருக்கு நிலத்தில் பார்க்கும்போது சாலை வழி ரயில்வே குழாய் வழி ஸோ மூணு இருக்குது நீ நீர்னு பார்த்தோம்னா உள்நாட்டு நீர் கடல் வழின்றிருக்கு வான்வழி பார்த்தோம்னா உள்நாட்டு வான்வழி பன்னாட்டு வான்வழி அப்படி நண்டை பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி சுமார் ஐம்பத்தாறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள சாலைகள் இந்தியாவில் இருக்குது இதுதான் வந்து உலகிலேயே ரெண்டாவது மிகப்பெரிய சாலை வலைப்பண்ணல் கொண்ட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் எந்த நாட்டு தெரியல ரெண்டாவது கண்ட்ரி எதுனா இந்தியா தான் இந்தியாவில் தான் சாலை அதாவது ரோடு ரோடு வந்து அதிகமாக இருக்கிற நாடில் ரெண்டாவது பிளேஸ் இருக்குது இந்தியா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள சாலைகள் இந்தியாவில் இருக்குது இதில் இந்த சாலை சாலை வழியாக எண்பத்தஞ்சு சதவீத பயணிகள் பயணிக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீத சரக்குகள் ஒரு இடத்துல மற்றொரு இடத்துல எடுக்க எடுத்து செல்லப்படுது செர்சா சூரி ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருப்பேன் அவர் செர்சா சூரின்ட்டு செர்சா சூரி ஓகே அதை ஹிஸ்ட்ரி போகும் பார்த்துப்போம் என்ன மாதிரி இருப்பார்னா ஷாஹி அப்படின்னா அது ராயல் அது ராயல் சாலைன்னு ஒன்று கொண்டு கொண்டாந்துருப்பார் ஒரு எங்கே எதுனா சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரை அமைச்சிருப்பார் பேர் வந்து சாஹி ரோடு அல்லது ராயல் ரோடுன்னு சொல்கிறது சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரலும் ரோடு மாமலாம் வரதான் கொண்டாந்துருப்பார் அது பேர் வச்சுருப்பார் ராயல் ரோடு சாஹி ரோடுன்னு பேர் வச்சுருப்பார் இது பிற்காலத்தில் என்ன பண்ணுச்சுன்னா பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் கொல்கத்தாவிலேருந்து பெஷாவர் வரலும் உள்ள சாலையை வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு பேரை மாற்றிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் கொல்கத்தோட பெஷாவர் உள்ள ரோடு சாலையை வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலைன்னு மாற்றிருப்பாங்க இப்போ தற்போது இந்த சாலை வந்து அமிர்தரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரை நீண்டி நீண்டி வச்சுருக்காங்க அதே சாலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அமிர்தரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வர இந்த சாலை ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சுருக்காங்க இது வந்து என்ஹெச் ஒன் என்ஹெச் டூ டூ என்ஹெச் ஒன்று எதுனா டெல்லி டு அமிர்தரஸ் அதுக்கு டெ என்ஹெச் டூங்கிறது எதுனா டெல்லி டு கொல்கத்தா ஸோ இது பிளாக் இருக்கிறது வந்து பாக்ஸ் பாயிண்ட் அடுத்து பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டின் அதன்படி மக்கள் தொகை சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் ஆண்டின்படி மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நீளம் எவ்வளோ இருக்குன்னா உங்கள் முன்னாடி பார்த்தது வந்து இந்தியாவுடைய டோட்டல் ரோடோட லென்த்து ஐம்பத்தாறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஸோ இங்கே பார்க்குறது என்ஹெச் தேசிய நெடுஞ்சாலை நீளம் அப்படின்னா என்ஹெச் நேஷனல் ஹைவே மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் இருக்குது நேஷ்னல் ஹைவே மட்டும் இருக்குது இது வந்து அந்த டோட்டல் ரோடு இருக்க மேலே பார்த்தோம்ல அந்த ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் தான் நேஷ்னல் ஹைவே மீதி எல்லாமே மற்ற ரோடாக இருக்
இந்தியாவுடைய மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை எங்கே இருக்குன்னா வாரணாசி வாரணாசிக்குனா இப்போ மோடி நிஜி வச்சார்ல உத்தரப்பிரதேஷ் அங்கே அந்த தொகுதியிலேருந்து வாரணாசிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் இருக்குது எவ்வளோ நீளம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு ஆறு ஒம்பது அப்படியே வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் நீளம் எங்கே இருக்கிற எனக்கு சேவன் வாரணாசியிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரலாம் தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி வரலாம் இருக்குது நீளம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மீ கிலோமீட்டர் நீளம் ஸோ இப்போ கம்மியாக ஒன்று இருக்கும் எங்கே இருக்குனா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது என்ஹெச் செவன் அதிகமாக இருக்குது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ ரொம்ப கம்மியான நீளமுள்ள நேஷ்னல் ஹைவே எங்கே இருக்குன்னா எர்ணாகுளத்துலேருந்து கொச்சின் சொல்லப்படுற பில்லிங்டன் தீவு வரலாம் மொத்தமே ஆறு கிலோமீட்டர் தான் பட் அது நேஷ்னல் ஹைவே தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கணக்கெடுப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினாறு கணக்கெடுப்பின்படி மாநில நெடுஞ்சாலைகள் நீளம் என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தாறு அப்படி பார்த்துங்க ஒன்று ஏழு ஆறு ஒன்று ஆறு ஆறு இது மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஸ்டேட் ஹைவே அது மாவட்ட சாலைன்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிராம சாலைன்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தொம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி முப்பத்தி முந்நூற்றி எழுவது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு ஏழு அப்படியே அமைச்சுங்க இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் என்ஹெச்ஏ நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ஹெச்ஏங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தான் நிறுவப்பட்டுச்சு இது தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் எங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவப்பட்டது ஸோ இதில் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது இதுதான் எல்லை போகிற பார்டர் இது முக்கியமானதுனு பார்த்தோம்னா வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு அதான் என் என்னு போடுங்க வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு நார்த் ஈஸ்ட் இதான் வந்து முக்கியமான சாலைகள் எல்லைப்புற சாலைகள் உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலை எங்கே இருக்குன்னா லடாக் லடாக்னா இப்போ வந்து யூனியன் பிரதேசம் ஆகிற ஒரு மாநிலத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் ரெண்டாவது உடச்சி யூனியன் பிரதேசம் ஆகியிருக்காங்களே லடாக் அது லடாக்கில் இருக்கிற லேவில் அங்கேருந்து சண்டிகர் வரை இருக்கிற சாலை எல்லைப்புற சாலை தான் வந்து உயரமான சாலை உலகத்துலேயே எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னா கடலில் இருந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது அதுக்கடுத்து தங்க நாற்கர சாலை பிஜேபி பேரில் வாஜ்பாய் கொண்டாந்தார் இது எங்கே இருக்குன்னா எவ்வளோ நீ நீளம் பார்த்தோம்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் நீளம் இது வந்து ஃபோர் வேலேருந்து சிக்ஸ் வே ட்ரக்கில் இருக்குது இதில் வடக்கு அணக்கிற தெக்காக இருக்கும் இப்போ புது டெல்லி புது டெல்லிங்க டெல்லி கல்கத்தா கல்கத்தா வந்து சென்னை சென்னைக்கு அப்புறம் மும்பை மும்பையில் திரு புது டெல்லி இதுதான் தங்க நறுக்கல சாலை ஸோ இந்த இதாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது வடத்தின் பகுதியில் இணைக்கும் இங்கே வடக்குலேருந்து வடத்தின் பகுதியில் இங்கே இருந்து இப்போ நார்த் அங்கே ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு வரலாம் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் இடம்னா ஸ்ரீநகர் அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி ஸோ இங்கே ஸ்ரீநகர்லேருந்து தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி வரலாம் இது சாலைகள் இருக்குது இது என்ன வடத்தின் பகுதியை இணைக்கிறது எவ்வளோ என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி எழுவத்தாறு கிலோமீட்டர் நீளம் கொச்சின் சேலம் அதே கிராஸ் பண்ணி போகும் இதே இப்படி பார்த்தோம்னா கிழக்கு டு மேற்கு இப்படி பார்த்தோம்னா கிழக்கு எங்கே இருக்குன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கிழக்குன்னா இப்போ அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமில் சில்சர் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் குஜராத்தில் போர்பந்தர் அப்படிங்கிற இடத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த போர்பந்தர் என்னென்னா துறைமுக நகர்னு சொல்லப்படும் துறைமுக துறைமுக நகர் போர்ட் சிட்டி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா போர்பந்தர் ஸோ அந்த கிழக்க சில்சர் அசாம் அசாமில் இருக்க சில்சர்லேருந்து இங்கே மேற்க குஜராத்தில் இருக்க துறைமுக நகரான போர்பந்தர் வரைக்கும் கிழக்கு மேற்கா சாலைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அது நீளம் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் இந்த ரெண்டு சந்திக்கிற இடம்னு பார்த்தோம்னா ஜான்சி இந்த வடக்கு தென் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மேற்கு ரெண்டோட சந்திக்கிற இடம் வந்து ஜான்சி இதில் முக்கியமான விரைவு சாலைகள் எக்ஸ்ப்ரஸ் ரோடு சொல்கிறதுல அது எங்கே இருக்குன்னா மும்பை டு பூனா அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து கொல்கத்தா அங்கேருந்து டம்டம் விமான நிலையம் அங்கே வரலும் தேர்ட் இருக்கிறது வந்து துர்காபூர் டு கொல்கத்தா ஃபோர்த்து புது டெல்லியிலேருந்து ஆக்ரா வரலாம் உள்ள யமுனை யமுனா விரைவு சாலை ஸோ இதுக்கு மட்டும் பேர் கொடுத்து மீதான பேர் எடுத்து இல்லை யமுனா விரைவு சாலை எதாவது ரெண்டாயிரத்தி இணைக்குதுன்னா புது டெல்லியிலேருந்து ஆக்ராவை இணைக்குது அதுக்கடுத்து பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் வங்கதேசம் பங்களாதேஷ் மியான்மர் ஆகிய அண்டை நாடுகளை நேஷ்னல் ஹைவேவுடன் இணைக்கிறது எதுனா பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் கேரளாவில் பார்க்கும்போது சாலைகள்
சில நேரம் இப்போ மலை பகுதியெலாம் அதிகமாக சாலை ரோடு பண்ண முடியாது ஏதோ சர் அங்கே சர்ஃபேஸ் வந்து சமமாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸிக்க சாலைகள் அதிகமாக போட்டுடலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கேரளாவில் ரோடு அதிகமாக இருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரோடு கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அடர்த்தின்னு போட்டிருக்காங்க சாலை அடர்த்தி கேரளா அதிகம் ஜம்மு காஷ்மீரில் கம்மி அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ரயில்வே போக்குவரத்தில் ஆசியாலேயே மிக பெருசு எதுனா இந்தியா அது மட்டும் உலக அளவில் ரெண்டாவது பெருசு ஃபஸ்ட்டு ஏன் தெரில நம்ம இங்கிலாந்து இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரயில்வேயில் பார்க்கும்போது ரோட்டில் பார்க்கும்போது இந்தியாவிலே உலகத்தில் ரெண்டாவது பிளேஸ்ன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் சாரி ரோடு ரோ ரோட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் இந்தியா வந்து வேர்ல்டில் செகண்டு அதே மாதிரியே இந்த ரயில்வேலையும் வேர்ல்டில் செகண்டு எதுனா இந்தியா தான் ஆசியா அளவில் ஃபஸ்ட்டு பட்டு உலக அளவில் பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் கணக்கெடுப்பின்படி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரயில்வே ட்ராக் உடனே அருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நிலையெலாம் இருக்குது இதில் மொத்தம் வந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரயில் நிலையங்கள் இருக்குது மொத்தம் வந்து ஏழு மண்டலங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ரயில்வேவை ஆக்சுவலாக ரயிலுங்கிறது நிறைய பேர் தப்பாக பிரிஞ்சுட்டுருக்காங்க ரயிலுங்கிறது இந்த ரெண்டு கோடு இதுக்கு பேர் தான் ரயிலு அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு பேர் வந்து ட்ரெயின் தண்டவாளத்துக்கு பேர் தான் வந்து ரயில் எது ஏதாவது ஒரு பொருளை ஆரஞ்சின் வச்சு அதே மேலே அது வழியாக போகிறதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ரயில்னு சொல்லுது அப்போ மேலே போகிறது பேர் வந்து ட்ரெயின் ஸோ அந்த இருப்பு பாதை அதான் சொல்கிறது நம்மளுக்கு வந்து இருப்பு பாதை என்று சொல்லுவாங்க அதான் ரயில்வே சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட முதல் ரயில்வே எங்கே ரயில் ரயில் போக்குவரத்து எங்கே இருந்துச்சுன்னா மும்பை டு தானே அது வந்து மொத்தம் எவ்வளோ முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பார்த்தாங்க ஓட்டி பார்த்தாங்க எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ச ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டரில் மும்பை டு தானேக்கு ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரயில்வே வந்து இந்திய ரயில்வே அப்படின்னு பேரை மாற்றி அவரோட தலைமையாக வந்து புது ரயில் வச்சாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நியம் கிடையாது பட்டு சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு குடியரசு ஆனதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் முதல் முதல்ல பேர் வச்சுருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வே அப்படின்னு ரயில்வேக்கு பேர் வச்சு தேசியமயமாக்கப்பட்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து புது ரயில் வச்சுருப்பாங்க வட இந்திய ரயில்வே மிக நீண்ட ரயில் பாதை உடையது அதுக்கு அடுத்தது இருக்குன்னா மேற்கத்திய ரயில்வே ஸோ இப்படி வச்சுங்க வட இந்திய ரயில்வே இதை வந்து ரொம்ப நீண்டமான நீளமான ரயில் பாதை கொண்டது அதுக்கடுத்துல இந்த பக்கம் அது வடக்கு மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து மேற்கு ஸோ மேற்கு ரயில்வே வந்து ரெண்டாயிரம் இடத்துல இருக்குது இருப்பதுக்கு நீளத்தை வச்சு சரி அகலத்தை வச்சு அந்த நாலாக பிரிப்பாங்க இருப்பது அகலம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து அகலப்பாதை எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ஆறு மீட்டர் இருக்கிறது வந்து அகலப்பாதை ப்ராட் கேஜ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு வந்து மீட்டர் கேஜ் கரெக்டாக ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அது வந்து மீட்டர் பாதை மீட்டருக்கு சொல்லப்பட்டது மூணாவது இருக்கிறது வந்து குறுகிய பாதை எவ்வளோ அகலம் இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ மீட்டர் இருந்தால் குறுகிய பாதை குறுகிய தூக்கு பாதை எதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா குறுகிய தூக்கு பாதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து மும்பையில் தொடங்கப்பட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கணும் புறநகர் போக்குவரத்து மூணு பார்த்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் பார்த்தது மும்பை டு தானே போச்சு அது வந்து பிரிட்டிஷ் பேரில் ஓடியிருப்பாங்க போல் அதை டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஓட்டிருப்பாங்க அது அவங்களோட பொருளை சரக்கு ஏற்றுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தான் முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து மும்பையிலேருந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு சென்னையில் மெட்ரோ இருக்குல்ல அந்த மெட்ரோ வந்து இந்தியாவில் பார்க்கும்போது ஆறாவது நகரம் மெட்ரோ கொண்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னா கல்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ பின்னாடி போகும்போது அந்த சென்னையில் அந்த மெட்ரோ ரயில் சேவையை கொண்ட ஆறாவது நகரம் சென்னை இந்தியாவிலேயே ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ட்ரெயின் எதுனா காத்திமன் காத்திமன் இதுதான் வந்து இந்தியாவில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அதிவிரைவு வண்டி இந்தியாவின் மிக அதிவேக ரயில் வண்டி இது தான் எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னா டெல்லியிலேருந்து ஆங்கிரா வரல போகுது எக்கனோ ஒரு பார்த்தோம்னா டெல்லி டு ஆங்கிரா யமுனா யமுனா ட்ராக் பார்த்துருப்போம் வந்து ஃபாஸ்ட் ரோடு பார்த்துருப்போம் ஸோ எங்கே ரோடு பார்க்கும்போது அந்த இது இதே ட்ரெயின் பார்க்கும்போது டெல்லி டு ஆக்ரா போகுது மொத்தம் எவ்வளோன்னா நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த ட்ரெயின் போகும் டிஸ்டன்ஸ் இரநூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு நூற்றஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடும் ஸோ டெல்லி டு ஆக்ரா காந்திமன் போகிறது அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர
இந்த கொங்கன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கொண்டு வந்து கொங்கன் ரயில்வே எங்கேருந்து எந்த ஏரியா கவர் பண்ணால் இது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ரோகா அங்கேருந்து கர்நாடகாவில் உள்ள மங்களூர் இருக்க ஏரியா வரலாம் இதை கவர் பண்ணும் மொத்தம் வந்து இருக்கிறது வந்து ஏழுநூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் அது வந்து இணைக்குது இதில் வந்து நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆறுகள் சிற்றோடைகள் அது கிராஸ் பண்ணி வருது ரெண்டாயிரம் பாலங்கள் இருக்குது எழுபத்தி மூணு சுரங்க பாதைகளையும் கடந்து வந்து இருந்தது ரயில்வே நம்ம கொங்கன் ரயில்வே ரயில்வேல இது வழியில் பார்க்கும்போது ஆசியாவுடைய மிக நீளமான சுரங்க பாதை எவ்வளோன்னா ஆறு புள்ளி நாலு நாலு கிலோமீட்டர் சுரங்க பாதை அந்த கொங்கன் ரயில்வேக்குள்ளே தான் இருக்குது கொங்கன் ரயில்வேல இந்த இது இருக்குது மிக நீளமான ஆசியாவில் மிக நீளமான சுரங்க பாதை கொங்கன் ரயில்வேக்குள்ளே இருக்குது அது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள குவாசிகண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஜம்மு அங்கே இருக்கிற பானிகால் அந்த இட வரலும் உள்ள இடத்த வந்து மலைப்பகுதி அந்த மலைப்பகுதியில் வந்து ரயில் பாதை புக் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் அது அது ரயில் பாதை போகுது அந்த இடமும் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஃபுல்லாகவே சுரங்க பாதையாக தான் இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்தது ஆறு புள்ளி நாலு நாலு கொங்கொன்னு இருக்குது இப்போ இதுவும் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு இது எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஏன் பார்த்துங்க ஜம்முவில் பானி ஹாலிலேருந்து காஷ்மீரில் குவாசி கண்டு வரல உள்ள பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடரில் இருக்குது இந்த மலையை குடைஞ்சி மலைக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு முக்கியமாக எட்டு பெருநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை இருக்குதுல என்னென்ன எட்டு பெருநகரங்கள்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னா கொல்கத்தா தான் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ கொண்டு வந்துருப்பாங்க கொல்கத்தா எங்கே இருக்குன்னா அமெரிக்க வங்கம் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது அதுக்கடுத்து ரெண்டா ரெண்டாவது எதுவும் தெரில ஆறாவது பிளேஸ் எதுனா சென்னை சரிங்கன்னு பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எது லாஸ்ட் எது தமிழ்நாட்டு எதாவது பங்கு இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கொல்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ கொண்டு வந்தாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் பிளேஸ் வந்து சென்னை சென்னையில் வந்து ஆறாவதாக மெட்ரோ கொண்டு வந்து சிட்டி சென்னை அப்புறம் புதுடெல்லி பெங்களூர் கர்நாடகாலாம் இருக்குது ஹரியானாவில் குர்கையூன் மகாராஷ்டிராவில் இருக்க மும்பை ராஜஸ்தானோட சேர்ந்த ஜெய்ப்பூர் கேரளாவோட கொச்சி இந்த எட்டு இடத்துலையுமே மெட்ரோ ட்ரெயின் கொண்டாந்து இருக்காங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்குது நடைமுறையில் இருக்குது இதில் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கிடப்படும்படி எம்ஆர்டிஎஸ் எம்ஆர்டிஎஸ்னா மெட்ரோ ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் ஐநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளத்திலையும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதில் மேகாலயா மாநிலத்தில் வந்து ரயில் போக்குவரத்தே கிடையாது சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரயில் போக்குவரத்து கிடையாது மேகாலயாவில்